write this problem quickly. Write down the given data. Width of the furrow, 20 uh, centimeter wide furrow means the width of the furrow is uh, 20 centimeter at top and the width of the furrow at the means the sorry depth of the furrow is 10 centimeter. Uh, time is given, time is equal to 8 hours and the speed of working equal to 2.5 kilometer per hour. Have you finished or not? Uh, have you written the plow? Uh, written the example or not? Hello? The screen is not visible. Now it will be uh, visible. I think, uh, okay, I will do it again. Is the screen visible or not? Now the screen may be visible. Uh, so write this uh, problem. Write this problem. An indigenous plow has 20 cm wide furrow at the top and 10 cm. Calculate the volume of soil handled per day of 8 hours if the speed of the plowing is 2.5 km per hour. Have you finished the, it or not it? Okay. Have you written this problem? Okay, written. So we will see uh, the solution of uh, this. Okay, solution of this, it is not, uh, I will see that uh, the solution is not given. Uh, so, Hello. actually, Hello. I will solve you now. Okay, so write down the given data. Given data, you have to write down Hello. the given data. Like, uh, sorry. speed say what is the working speed 2.5 right down I will go that so working speed is 2.5 kilometer per hour then what is given Depth of the flying What is depth of the flying? The depth of the flying is given ten centimeter. So it is ten centimeter. Then Width of the plowing is 20 centimeter.
width of the flowing is what is it is given it is uh, 20 centimeters so write down just uh, uh, 20 centimeter so one two and the time is given that time is working time actually so sorry time or the working time is just given is eight hours there are uh, eight working hours in a day now i will add uh, one more slide so that uh, we can solve the problem so we can go with uh, okay so in this how to solve I means what is asked we have to solve uh, calculate the volume of soil handled so let me uh, tell that uh, what is mean by volume in geometry we know that what is the volume don't write that but volume is equal to don't write uh, this but volume equal to base area don't write this but I will explain base area multiplied by the height base area multiplied by height manje tala apan volume manto mata plowing cha vichar zar kela plowing cha zar vichar kela tata base area manje kai plowing cha zar vichar kela apne lal kai dhai chai volume of volume of soil handled handled manje plowing karta na je soil apne over khali zhali pulverize zhali फोरो चा एरिया काड़ा वाला गेल फोरो एरिया काड़ा वाला गेल आने तेला कशा ने मल्टिप्लाई करा वाला गेल हाइट इता हाइट ने होनाईच इता क्या होनाईच हाइट आयो जी क्या होनाईच तुमी लेंथ ऑफ द प्लाइंग L E N G लेंथ करना प्लाव का यह कस्टिका ने ना यह करना लेंथ ऑफ द प्लाइंग करना प्लाइंग समझा एक एंड पास और दूसरा एंड कर गेला तर ते हाइट ने होना ठीक है होना तुम ची लेंथ होना लेंथ ऑफ द प्लाइंग अतः ये चम्मच दे पूरा पगड़ परत भागा कि तुम्ही फोरो एरिया का सकार ना फोरो एरिया का ना तुम्ही तुम्ही जर ट्रैक्टर ड्रॉन आप लोग सॉरी ही भागा बुलक ड्रॉन प्लाव ही तुम सा बुलक ड्रॉन प्लाव ही सादा तर ती तो फोरो एरिया का सकार ना तो फोरो के शिया सेल ट्रायंगुलर फोरो के शिया सेल लक्षात गया फोरो के शिया सेल ट्रायंगुलर मग एरिया ऑफ द फोरो का सकार ना तुम्ही ट्रायंगल से एरिया का स्तो वन अपॉन हाफ वन अपॉन हाफ मल्टीप्लाइड बाय वन हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट ओके हाई एरिया का सला था ना फोरो एरिया था लगा ना फोरो जी आसेल थी ट्रायंगुलर आसेल ओके फोरो का सेल ट्रायंगुलर सेल म्हणून आपण त्याचा एरिया काढते 1/2 मल्टिप्लाइड बाय बेस ट्रायंगलचा एरिया असा असतो मग त्याला मल्टिप्लाइड बाय काय करायचे तुम्हाला अजून लेंथ ऑफ द प्लाइंग लेंथ ऑफ द प्लाइंग कशी काढणार सांगा बरं काय आयडिया येते का तुम्हाला लेंथ ऑफ द प्लाइंग कशी काढणार लेंथ म्हणजे डिस्टन्स लेंथ म्हणजे इथं काय आहे लक्षात घ्या लेंथ म्हणजे काय इथं डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स कसं काढणार तुम्ही स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम बरोबर की नाही लेंथ ऑफ द प्लाइंग कसं काढणार तुम्ही स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड सॉरी स्पीडला म्हणजे डिस्टन्स काढायचे लेंथ म्हणजे काय काढायचे तुम्हाला डिस्टन्स काढायचे मग डिस्टन्स हे कसं काढणार तुम्ही स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम आता नेक्स्ट बघा 1/2 1/2 मध्ये काही चेंज होत नाही सॉरी 1/2 आहे तो तसंच राहणार आहे त्याला मल्टीप्लाइड बाय बेस बेस म्हणजे काय बरं सांगा बेस म्हणजे फोरोची विड्थ फोरो जी ओपन झाली त्याचं फोरो विड्थ बेस म्हणजे काय इथं बेस म्हणजे फोरो विड्थ घ्या सांगा बरं बेस म्हणजे काय घ्यायचं फोरो बेस म्हणजे फोरो विड्थ आता हाईट म्हणजे काय घ्यायची 
depth of the furrow depth of the furrow dilya majhya barobar fatafat fatafat depth of the furrow ye tumhala dishte na sarva हे सगळे ज्योमेट्रिक आले पाहिजे डेप्स ऑफ द फोरो हे काय झालं आपण एरिया काढतोय कशाचा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फोरो बेस एरिया आता त्याला कशाने मल्टिप्लाय करायचं स्पीड आता हे जे आहे स्पीड स्पीड किती आहे आपलं हे बघा स्पीड गिवन आता आपण लिहिलं ना गिवन डेटा मध्ये स्पीड आहे टू पॉइंट फाईव्ह डिवायडेड बाय एट आवर्स आता इथं काय करा तुम्ही स्पीडला स्पीड आहे टू पॉइंट फाईव्ह टू पॉइंट फाईव्ह ला कशाने टू पॉइंट फाईव्ह ला डिवाइड टाइम न करा म्हणजे एट हे डिस्टन्स होईल टू पॉइंट फाईव्ह किलोमीटर पर आवर डिवायडेड बाय एट हे काय झालं तुमचं स्पीड अपॉन म्हणजे टाइम म्हणजे लेंथ लेंथ ऑफ द फ्लाईंग किंवा डिस्टन्स मग घ्या पुढे करा कॅल्क्युलेशन आता कॅल्क्युलेशन करा वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड वाय टाका मल्टीप्लाइड बाय फरो फरो वॉट इज द फरो फरो महत्ति है ना अपने फरो ट्वेंटी फरो ट्वेंटी पर मल्टीप्लाइड करा डेप न टेन हे जाऊ हे डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन मध्ये करा हे मल्टिप्लाइड बाय स्पीड स्पीड आपण ऑलरेडी घेतलाय ते टू पॉइंट फाईव्ह डिवायडेड बाय सॉरी डिवायडेड बाय एट इक्वल टू करा हे आणि हे व्हॉल्युम ऑफ सॉईल किती येते मला सांगा करा कॅल्क्युलेशन तुम्हाला लागलं तर ते हे बघा कॅल्क्युलेशन करा आंसर काढलं का किती आले आन्सर काढलाय का स्क्रीन दिसते मला वाटत पण आन्सर काढा ते लिया पटापट आन्सर आलाय का हा त्याच्यात थोडी बरोबर आहे रचना पाटील निकिता गवळी तुम्ही थर्टी वन पॉईंट टू फाईव्ह काढलं त्याच्यामध्ये थोड्या करेक्शन्स आहे करेक्शन्स थोड्या करेक्शन्स आहे बघा करेक्शन्स मी तुम्हाला सांगतो इथे हे स्पीड जे आहे तुम्ही ते किलोमीटरमध्ये घेतले ना ते चुकलंय कारण एक मिनिट बघा परत मी तुम्हाला सांगतो थर्टी वन पॉईंट टू फाईव्ह बरोबर आहे पण आपण थोडस कन्व्हर्जन करू ही जी आहे विड तुम्ही सेंटीमीटर मध्ये घेतली ही सेंटीमीटर मध्ये घेतली मग हे पण कशामध्ये पाहिजे सेंटीमीटर मध्ये पाहिजे किंवा मीटर मध्ये पाहिजे आपण काय करू आता सर्व कन्वर्जन मीटर मध्ये करू आता सेंटीमीटरच मीटर मध्ये कन्वर्जन करायचंय तर इथं तुम्ही कशाने डिवाइड करा हंड्रेड न डिवाइड करा सेंटीमीटरच मीटर करतोय हा मीटर करतोय आपण सर्व इथं पण हंड्रेड न डिवाइड करा आता किलोमीटरच किलोमीटरचं कशामध्ये कन्वर्जन करतोय तुम्ही मीटरमध्ये किलोमीटरचं मीटरमध्ये करताय तुम्हाला थाउजंड न मल्टीप्लाय करावं लागेल इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय वन थाउजंड आता करा कॅल्क्युलेशन आता कॅल्क्युलेशन करा चार्ट बॉक्समध्ये टाका 
म्हणजे झिरो पॉईंट टू अरे झिरो पॉईंट टू मल्टीप्लाईड बाय झिरो पॉईंट वन इक्वल टू मल्टीप्लाईड बाय टू पॉईंट फायव्ह ओके देन मल्टीप्लाईड बाय वन थाउजंड ओके देन इट इज डिवायडेड बाय टू देन इट इज डिवायडेड बाय एट some uh, mistakes may be there that uh, one kilometer is equal to thousand meter do this calculations hello sir speed sa formula distance upon time na the tida mang speed into time will so do uh, do this calculation So what is the answer? What is the answer? Three point. What is the answer? Write down the in chat box. Okay, right, right, right. Jagta, uh, it is right. Three point one two five. It is right. Three point one two five. But what is the unit? It is cubic meter. It is volume uh, in cubic meter. per hour okay so this will be the your answer so the answer will be i will show you again this these are the some unit convergences i have tried to explain you so this is the answer 3.125 cubic meter per hour This is the volume of soil.